Yan, okay. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome, welcome dun sa ating webinar. Marami pa tayong hinihintay ngayon. Okay, akin lang i-turn off yung mga, i-mute ko yung mga monitor ko. Then mag-feedback, okay, mag-e-echo. <coughs> Wait lang, wait lang. Meron pa dito ng isa. Ito ay hindi ko ata mamiyot ko. Oh, kami na ng mga ano ah. Mga comments. Ito, sabi ni Ryan. Shout out ko muna lahat ng mga nakapasok. Bago tayo mag-start. So, shout out kay... Doon tayo mag-start sa mga anak na. Shout out kay... Uh, kay Frasakir. Frasakir, Team Marso. Ang ganda ng mga pangalan nyo. Hirap big kasi. Ryan Ramirez. Nag-start na ba? Mag-start pa lang tayo. Kay Joel Pahuyo. Magandang gabi. Bernabe... Limao Junior. Tinatanong ko may certificate daw yung webinar. Yung webinar po natin, yung mga webinars natin at saka yung mga live natin na ginagawa, usually mga interview natin sa ano, wala po tayong certificate. In the first place, we need to clarify with Dole kung ano na ba yung stand at kung paano ba yung proseso. Dahil once na nag-okay na po yung aming uh, approval from Dole to conduct, yung mga host trainings, then doon po tayo mag-i-issue ng certificate. So for the meantime, yan po muna yung gagawin natin. Ang uh, sa pagkakaalam namin ay yung mga advanced courses, walang problema, we can continue doing that. Pero yung mga related doon sa mandatory courses, hindi natin pwedeng gawin yun. Kaya itong ating webinar na to, uh, don't be too, ano, too... Uh, looking forward on the certificates only. Much better. Focus kayo dun sa ano, sa kung anong makukuha nyo dito. Okay? Anong mapupulot nyo. Kasi pag-uusapan natin common safety issues in a safety profession. So, ibig sabihin, bilang mga safety, meron kayong mga may experience na problema. Meron kayong may experience na na mga issue kakaharapin nyo sa profession na to. Ngayon, meron ng mga tao na napagdaanan na yan and that's what we are going to do today. So, open forum to. Yung gusto mag-share, you are willing to share your uh, experiences kung ano yung mga ginawa nyo. So, ang gagawin lang natin, I will give you the link. You can come in. I will show you on the screen. Diba? Pwede ko kayo yung show sa screen. And at the same time, ay pwede kayong makita dito, di ba? Yan, pwede kayong makita dito. Okay? So, yan yung gagawin natin. Kaya kung meron tayong i-share, uh, so pwede nating palapasin dito sa sa ating uh, sa ating platform. Kung so, makakapagsalita yun, and maririnig kayo ng mga participants. And meron din pa yung mga support, support din sa team. Pwede rin uh, sumagot in behalf of uh, Tuesday okay? and as in Philippines. Uh, nang sa ganun ay mas maganda yung ating, yung ating mga diskusyonan. Okay? So ito yung link, I ilalagay ko mamaya. Ito yung, pwede pala kayong mag-comment. Co-comment nyo lang if you want to speak out. I will give you the link and you can come in. Ipapalabas natin dito. So, maririnig kayo ng lahat. Okay? Bago ang lahat, bago ko ituloy yung ating uh, pag-shout out, ay paki-message naman kung naririnig nyo ako, paki-type ng, ng one kung maganda o klaro yung ating audio. Paki-type naman ng one. Okay? Tuloy ko yung shout out habang nagta-type kayo. Si Papay o Yuha. Kala ko, o Hayo. Okay, Alex Glimaw. Shout out sa'yo. Kay, mayroon to, maraming monitor eh. Uh, 
Tapos nasa na ba ako? Kay... Nasa na ako? Yan, Julius J. Joel Pahuyo, Brian Isidro, Lorelie Foronda, James M. Kaling, Julius J. Mata, Mark Ramos, Charles Ambe, Dan De Jesus. Can we possibly drop a crisis management plan as a team? We will try to do that if we will have time. Otherwise, we will have another session for that. We are planning to do this twice a week. And also, doon sa ating SO Filipinas type show, meron din tayo twice a week na, every Saturday and Wednesday. Then, Saturday and Wednesday, 8, 8, 8 p.m. yun na Facebook naman yun sa Facebook. So, itong isang to ay dito sa ating platform and at the same time, okay, hindi to magpo-post sa Facebook. Kaya, this one needs to be registered. Si Sani Pumayon, Jeffrey Manzanero, Ariel Salvacion, Julius, okay, Orlando Ochanco, si Sani Pumayon, Jupiter Junio, Mark Ramos, James G. Caro, SO3, very good. Engineer Renville Pedernal, Matt Marti, Antonio A. Pahugot, Chris Nante Manuel, Edgardo, okay, James M. Cali, Janet, Dori Lee N. Fronda, Jeffrey Manzanero, Percy, Sasaki Timarso, Ryan Ramirez, Joel Pahuyo, Bernabe Climaco, Bernabe Climaco, Mary Roland, Cahiles, okay. si Errol, Rosilio, Ryan Ramirez ulit, uh, sa Gani Pongan, Virgilio Ventura, Charlotte, okay. sa Gani, okay, Ariel, uh, naba, yan, nabanggit ko na yata lahat. So hopefully lahat ay Lahat ay na-shoutout na natin so we can start. I think we can start. Good luck. Hindi ko naririnig ang sarili ko. Saan ako mag-unyo? Sandali lang ha. Kailangan ko mag-mute. Kasi pagka nag- Kailangan ko mag-mute. Ito, ito, sa delay na ako pumasok. Hmm, hindi pwede ito. Hindi pwede dito. Pasensya na ha, pasensya na. Kasi medyo, first time lang natin gagamitin dito yung ating platform. Pero kahapon, tinesting namin sa Facebook. So far, medyo maganda. Napakaganda. Sige, hindi na lang ako magmumonitor at malilito lang ako kasi may delay. May delay kaya medyo mahirap. Okay. Yeah. Makakalito lang kapag ka nandito dito ka na. So... Marami kasi hinihintin din na pipindu din. <laughs> Yan. Okay. So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. So, open forum tayo. Pero ang pag-uusapan natin is common issue regarding doon sa safety profession. Okay. And si Alan Alam, good evening tayo sa bagong pasok natin. Nakasamahan. Okay. So, common issues ngayon. Bago tayo mag-start, ano ba talaga yung, ano, ano ba talaga yung, ano ba yung issue natin regarding, uh, ano ba yung objective natin, bakit kailangan natin pag-usapan to? Ano yung objective natin? Si una, syempre, may mga safety officers na hindi naiintindihan na ito pala talaga yung issue na pagdadaanan ng mga safety officer from being baguhan ka, being newbie ka, hanggang sa dulo. At ang problema dito, if you don't understand kung ano ba talaga yung root cause ng problema na to, bakit ko nag exist Di ba? Hindi ba pwedeng hindi na natin maranasan itong mga problema na to? Like for example, uh, yung, yung hindi tayo nire-respeto bilang safety at mababang 
tingin sa atin ng mga workers. So ano ba talaga yung punin na dahilan? Bakit? Bakit pa na- nakaranasan natin ito? Hindi ba pwede pagpasok ng mga newbie? Automatically, respected. Pag sinabing safety, respected sa site. Di ba? So bakit ganun? So ano ba yung root cause mo ito? Ano ba yung dahilan? Bakit ito nag exist Now, yung third part is very important kasi maaaring hindi lang ako merong mga successful na sa larangan ng safety and they experience that a lot and they tried so many so many solutions to resolve that issue. Diba? So, pwede nilang i-share din. So, that, that, that's why ang tawag natin sa webinar na to hindi to training, kundi open forum. And even yung may mga questions, if you want to raise your question, just comment here. No? Kung saan mga platform kayo nandudod, diba? mag-comment kayo and i-PPM ko sa inyo or i-comment ko pala sa inyo yung link kung paano kayo makakapasok para makapagtanong kayo and then marinig kayo lahat ng participants. So, mas maganda yun. So, parang forum talaga to. So, actually, pwede naman natin gawin na parang in style ay eh, lahat tayo ay eh, may mga video na nandito dito. Ang kaso lang, hindi ko maiipalabas yung ating slides. And ang problema doon, I have to control each and every mic ng bawat isa, di ba? Yung mic ng bawat isa. So, mawawala lang tayo sa focus and it doesn't sound good like kagaya nung sa, sa Zoom. Pero although that is possible, that is, uh, that is also good. That is also uh, possible for us to do. Pero ang maganda nito, parang i-wait ko lang kayo sa lobby. So, yung mga gusto na, na ano, mag- mag-comment na kayo ngayon, para ma-i-set up nyo na or ma-i-ready nyo na. Madali lang yun. I-click nyo lang. Especially kung naka-Android kayo, i-click nyo lang. So, uh, automatically, makikita nyo na sa monitor nyo na nandudo na kayo, nasa sa loob na. Okay? <clears throat> so, yun yung ating third. And fourth, the last one, itong last objective natin is to answer the common questions of every safety officers. Ano ba yung mga common questions naman natin? Marami tayong talang eh. Paano ba yung SO1? Sino ba dapat ang magkanda ng SO1? Sino ba dapat magkanda ng mandatory work to seminar? We can talk about this. And ang isasagot natin, of course, hindi tayo taga-dolo, hindi tayo taga-ocenter. May kanya silang, may sarili silang concept. But the thing is, meron tayo talagang batas. And ang gagawin natin, i-analyze natin sabay-sabay. Hindi natin hindi tayo basta, kasi pag sinabing safety officer ka, advisor ka eh. You should be a reliable source of information. So, ano ngayon ang matibay mong basihan? Dahil sinabi ng isang tao from from the, the department or from the bureau. Yung isang tao na yun, hindi yun ang gumawa ng batas. He might be probably wrong. That's why you have to cross, uh, uh, verify kung tama ba yung sinasabi. Baka naman mamaya kumalis yan. Diba? Parang nangyari dati, we have a deputy before, meron siyang kanyang idea, may sarili siyang interpretation ng batas na lumaba, and then after right now, wala na siya, iba na yung interpretation ng bago na kao po. Eh, kasi nga, mahirap yun. Kasi pagka tayo ay basta nakinig lang sa sinabi ng isang tao, whether yan ay taga dun o hindi. Diba? Eh, hindi, hindi natin masisigurado kung tama o hindi. Well, in the first place, pag pinag-usapan naman ay eh, batas and it's a republic act, so may to say, it could be appeal. Pwede nga i-appeal yan. Diba? Kung, kung meron ka talagang matibay na, na na justification. So, yun ang ating objective para dito sa ating sa ating, uh, sa ating webinar. So, ngayon, ang tanong, pag-uusapan natin is ano-ano ba? Sige, I want you to comment down yung mga yung mga problema na na-encounter nyo. Ano yung mga problema na na-encounter nyo doon sa sa pagiging safety? So, I want you to comment down. And of course, magbigay uh, kayo ng uh, pwede kayo magsabi, uh, if you want to, to voice out, pwede kayo pumasok, bibigyan ko kayo ng Ito. 
Tingnan natin dito, not supported ng management, okay? Galing kay Jeffrey Manzanero. Sabi ni Jeffrey Manzanero, wala daw suporta yung management. Sabi ni Chart, salary, o ano pa? Ano pang mga problema? Ano pong mga problema natin? Sige, diretso lang kayo type. Incompetency of safety officer, sabi ni Alex Gimau. O ito, meron tayong guest. Ayun, tuloy ha. Uh, nawala, nawala. Mali ako ng bindot. Akala ko pwede yung nasa background kasi habang nahalis natin yung background. Okay. So, yan. Ay, 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 sorry. Nawala daw, nawala. Balikan natin yung mga comment. No respect from the senior co-worker. Question, sino po ba masusunod, engineer on site or the safety officer? Sabutin natin yung mga other questions not related sa ating ano. Siguro probably at the last part. Okay. okay. Ito, sabi ni Virilio, nakakadalawang comment na ako pero walang walang response. Alin ba sir yung iyong comment kanina? Virgilio, Virgilio. Napin ko lang sir ah. Can you send me the link? Ayun, ah, okay sir. Sige. Sorry. Bibigay ko sa yung link. Walang problema. Wait lang po. Natabunan kasi sir. Mabilis kasi gumugulong yung ano eh. Yan. Okay na sir. Nasend ko na. Kudo sa mga magigitin at immortal na safety officer dyan. Marami palang uh, immortal dito. Okay. Kailan tayo magkakaroon ng advance course? So magkakaroon tayo ng advance course probably next week. Meron tayong advanced course na live at meron tayong self-directed para doon sa mga walang oras. Kasi yung dalawa yun eh, yun ang kailangan natin maging maintindihan. So pwede kasi meron tayong training na live kagaya nito pero dito ay webinar type. So yung live is para din siyang webinar pero ang difference is meron talaga tayong uh, PowerPoint presentation and then meron din tayong mga activities and so on. So, 
ibabudget rin yung oras. Okay? Parang uh, i-chap-chap natin yung oras and then pag-uusapan natin yung yung uh, mga workshop din yun dahil at advance yung ating plan. And then meron din tayong whiteboard sa background para makakapusulat tayo. Kaya next week kasi uh, kukunin natin yung uh, mga kailangan natin gagamitin para para talagang actual na training tayo. So yun yung sa live. And then dun sa ating mga self-directed naman kasi pwede din chachap-chapin namin ng isang oras bawat lesson and what will happen pwede nyo uh, pwede nyo stop kung wala na kang oras ng that, that, that time or busy kayo o kung kailan kayo mabahati sa kanyo tuloy di ba? so yun yung mangyayari and then may mga quizzes yun yung, yung ano instead of activities quizzes yun nasasagutan nyo every lesson bago kayo pumunta sa sunod na lesson okay so ayan okay balikan natin yung mga sagot nyo balikan natin yung mga sagot nyo So ang pinakamadalas na o oh, pinakauna ko nakita, walang support yung management, di ba? Walang support yung management. Bakit pa walang support yung management? So, ito, uh, bago tayo mag-start, I, I want you to, ito, pasok muna natin si Renante. Okay? Yan. Pasok muna natin si Reynante dahil uh, Thank you. Thank you, sir. Sir, sige po. Thank you. Pwede nyo pong Thank itanong you, sa aming uh, sabihin sa amin. Okay. Pamayan na po, sir. Uh, uh, hayaan ko muna po. Hayaan ko naman muna po yung ano yung introduction. Uh, ayaw ko muna po eh. Ayaw ko muna po yung ano yung adaption. Uh, ayaw ko muna po eh. Ayaw ko muna po yung ano yung adaption. Uh, ayaw ko muna po eh. Ayaw ko muna po yung ano yung adaption. Sir, pag magsasalita ka, ang gagawin mo ay yung monitor mo, papatayin mo na parang pahilinahan mo. Pahilinahan mo lang. Ulit-ulit, sir, para mag-maintindihan natin. Sabi ni, nasaan ko itong eh. This is really terrible, terrible. Mahingay nga at wala pa rin yung link na sinasabi niya. Sir, sa'yo ko, sa ko sinindi. Ikaw ba yung pumasok? Yan yung link ko. Oh. Ilang eh, basis ko nang nasin sa inyo yun. Okay. Uh, 
Okay, sige, sige. Wala na ako magagawa. I, I don't know si itong si Sir Virgilio Ventura, pakisuyo, paki paki comment, okay? Paki comment, uh, minute ko na lang yung sa aking monitor para wala tayong feedback. And inalis ko na muna yung ating uh, yung ating yung pumasok kasi dapat nga pagpapasok is meron kayong headset na sariling monitor. Anyway, let's proceed. Okay. Let's go. Yung sa... Okay, wala na po bang ano, wala na tayong feedback sa ngayon. Kasi yung iba ay nagagalit na, terrible daw to, terrible. <laughs> wala daw yung link. Doon po sa inyong, sa inyong uh, question, okay, sa inyong, uh, sa inyong comment, doon ako mismo nag-reply directly. Nandun yung link, dalawang comment nyo na yung aking nireplyan. At sinend ko yung link. Ngayon, kung hindi, wala na akong magagawa. Zoom ang gamit ko. Wala akong nakikitang link. Uh, okay. Sir, Berilio Ventura, I don't know what you are up to. Okay? Parang ikaw lang yung negative dito and we don't like something like that. Parang masyadong demanding. Paano po ba yung link natin? Kanina pa kitang nireply yan eh. Hindi ko maintindihan kung ano yung gusto na mangyari. Anyway, forget about the link, Mr. Verhilio Ventura. If you want to stay in, and participate, fine, no issue. Kung hindi, wala na akong magagawa. Masyado nang naaabala yung lahat. And wala tayong... Uh, Kasi ilang beses na lahat ng iyong mga comments na ko pa at lahat ng comments mo nire-reply ako at sasabihin mo lahat ang nare-receive. At sabi mo ay Zoom ang gamit mo. Hindi po tayo Zoom. Hindi po tayo Zoom. You just have to wait and click that link. Wala, nang, wala, wala kang gagawin kung hindi pumasok ko lang. Hindi mo kailangan mag-install ng Zoom. That's the difference of our platform from Zoom. Kasi yung Zoom po ay masyadong cheap. Okay? Ngayon, kung, kung nasa Zoom ka, hindi ka talaga makakapasok, sir. Wala akong magagawa. Anyway, let's proceed. Hindi tayo magkatapos niyan kapag na ganyan. I'm sorry for the, uh, the delay doon sa iba. Ha? Balikan natin yung, ano, yung problema kanina, yung issue regarding doon sa support ng management. Bakit ba? Balikan natin yung ano, balikan natin yung yung dahilan kung bakit kasusuportahan ng iyong management. Ano yung rason kung bakit kasusuportahan ng iyong management? Ano yung rason para suportahan tayo ng management? So, unang rason is kita ng management kung gano'ng kalaki yung papakinabangan ng company doon sa kanyang susuportahan. Di ba? Kung may, alam mo, oh, parang, parang sabihin na lang natin, uh, yung kapatid mo, nagsabi sa'yo, na meron siyang plano, meron siyang gustong gawing negosyo, and then, kailangan niya lang ng suporta mo, kailangan niya ng resources, kailangan niya ng, ng pag-alalay mo, at ng, ng mga, kung ano man, kung ano man kailangan para lang mangyari yun. So, ano ang gagawin? Anong gagawin mo? Di ba ang gagawin mo? Bubusisigin mo kung anong plano niya. Aalamin mo kung talagang to talagang feasible ba yung kanyang pinaplano. Meron ba siyang matipaliwanag na plano? Uh, Bibenefit ba siya doon? Hindi ba siya doon malulugi? Baka naman nabibigla siya. Di ba? So, yun yung mga kailangan na kailangan mo malaman. Ngayon, kapag hindi ka na-convince, susuporta ka ba? 
Kaya natural, maglilib, mag, ano kay, mag, mamumuhunan ka, maka-apektuhan ka, mga kapital ka doon, di ba? So what will happen? Are you going to support? Diba? Kung hindi ka susuporta, then it means, eh, hindi ka na-convince. I mean, kung hindi ka na-convince, hindi ka susuporta, that is what will happen. Nag-gets yung ibig sabihin. Diba? Kung halimbawang, halimbawang, uh, maliwanag naman sa'yo, na-explain sa'yo, kasi maliwanag yung plano, fully detailed yung plano, ito yung step by step na gagawin natin, this is what will happen, this is the cost-benefit analysis, this is what we are expecting, ito yung ROI, what will happen? Diba? Ay, maganda yan. Sige, gawin natin. Susuportahan ka. Now, bakit hindi ka susuportahan? Now, tingnan natin sa safety. Bakit hindi susuportahan ang recommendations nyo? Bakit hindi susuportahan ang programa? Anong dahilan? Diba? Anong dahilan bakit hindi susuportahan ang programa nyo? Ang dahilan kung bakit hindi susuportahan ang programa nyo ay hindi maliwanag sa kanila, di ba? Hindi maliwanag sa kanila kung ano yung ano ba yung magiging benefit ng company. I guess no. I guess no, di ba? Pag hindi maliwanag kung ano magiging benefits ng company, of course, hindi yan susuportahan. Isa yun sa mga reasons. So ngayon, ano yung root cause? Uh, ano, ano pa yung other reasons kung bakit hindi susuportahan ang inyong, ang inyong programa sa safety? Ano yung mga reasons bakit hindi pa susuportahan? Maari kasi hindi mo alam yung gagawin mo. Maaring maaring fail kasi maaring hindi mo alam. Ayan, may na ako, meron na akong monitor. Ang hirap kasi nang walang monitor and so on. Safety is not priority of the company, yun din sabi niya. So ang priority is something else. Medyo malalim yung salitang priority. Diba? Ang pinapriority ng isang business is kung alin yung pinakamalapit sa objective ng isang business. Eh, natural. Okay, ito yung naman sasabihin ko. So, eh, ito naman yung sinasabi ng iba kasi ang recommendations at advice ng mga safety or karaniwang safety, ano, PPE. Which is the most which is the most expensive control? Sa hierarchy of control. Ano yung pinaka most expensive control? Of course, PPE. Kaya nga last resort yan. Pag walang wala ka ng choice, saka mo lang ilalabas yung PPE. Dahil masyadong magastos yan. Bakit magastos? May retention period. It will be issued individually. So, depende kung gaano karami ng inyong company. Ah, I mean, ng, ng inyong workers sa company. Di ba? So, yun yung, yun yung problema, di ba? But the main reason kung bakit hindi kayo susuportahan o hindi sinusuportahan ang safety department or ang program ng safety department ng inyong top management is dahil hindi nila nakikita kung ano ang magiging beneficyo ng company nila. Palagi nila natin sinasabi, di ba? Lagi nila sinasabi, uh, uh, kailangan supportan kasi yung mga yung mga workers. Ayan kasi ang palagi itinatanim sa atin when we used to take the course ng post because let's save people's lives. Eh, yung question, yun bang company nung ito na yun, ay para lang ba magligtas ng tao? Priority ba ng, ano, ng, ng may-ari ng kumpanya? Kaya niya tinayo yung kumpanya is para i-save yung people's lives. That's why 
yung slow slogan na safety first it's it's a myth hindi yun totoo walang magkata yung kumpanya na ang priority is to save the safety of the people hindi yan totoo okay hindi totoo yun ang priority ng isang business is to earn income to get the profit di ba hindi yung safety lang kasi hindi pa pwedeng safety lang objective dapat clear yan it should be specific measurable okay sabi ni Dan De Jesus oh, objective is not clearly defined okay ano ba yung objective ng company kailangan maliwanag din sa atin yung ano pa talaga ang tunay na objective ng company kung ang objective ng company is to uh, to save people's lives di ba o edi natural yan ang gagawin nila so suportahan yung mga gusto nyo o oh, sige ano pa bibilhin natin para masigurado natin na safe yung mga tao pero ang point dito maaari kasing gumagastos tayo sa PPE especially meron tayong mga recommendations regarding sa PPE na ang atin ang mga piniprevent is napakababa ng severity di ba yung possible cause of losses, ito, meron kinalaman ito sa loss control management. Yung possible cause of losses is napakababa kumpara sa cost of control. Kunwari, ang cost of control mo isang milyon. Kasi bibilhan mo lahat ng biyong workers. Eh. Na, uh, sabihin na natin na ang cost ng isang PPE ay dalawang libo. Ngayon, meron kang isang libo isang libo ng uh, workers. So, magkano yung magagastos mo dun sa PPE na yun. Isa lang yun ha. Isang PPE na. 2,000 times 1,000 is equal to 2 million. 2 million ha. 2 million. Ngayon, yung 2 million na yun, ang likelihood na magkaroon ng accident related to that particular control is napakaba. Parang sabihin natin, once in a year or twice a year. Twice a year. Ang cost or severity of the accident ay may equivalent po sa losses na umaabot lamang na sabihin na natin na aabot lang siya ng 50,000 malaki na yun ha, 50,000 hindi siya fatality 50,000, what is 50,000 compared to 2 million? a year, yung sinasabi natin dito, depende sa retention period pwedeng once a year yung retention period ng PP or twice a year diba? kung nag-issue kayo ng PP na yun every 6 months Ibig sabihin, dalawang beses ka gastos ang company mo ng dalawang milyon sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, it will cost your company 4 milyon. Now, para saan? Pa anong iniiwasan? Anong iniiwasan ng kumpanya mo? Yung gastos na 50 mil. Look at the difference. Kung titibangin natin, di ba? yung 50,000 compare sa 4 million a year, O sabihin na natin twice na mangyari yung, mangyari yung 50,000 losses. Eh, 50,000 times 2, that's 100,000. Compare sa, one, sa 4 million. Eh, natural, mas mabigat yung 4 million. Eh, bakit ka gagasus ng 4 million? Hayaan mo nang mawalan ka ng 100,000 rather than spending 4 million a year. Di ba? Hindi ka talaga susuporta ha? at sasabihin talaga sa iyo, no budget para dyan. Diba? Kaya nga, alam niyo ba yung financial manager? Ito yung kailangan bawasan natin sa mga safety. Huwag tayong nagpakita ng ugali na magiging ignorante. Look, yung financial manager, nag-aral na malupit yan. May master yan. Diba? May master degree pa yan. Dahil, nag-forecasting yan, hindi yan basta nag-accounting. So, CPA yan, tapos may masteral pa yan dahil forecasting na kanya. Yung sa kanya kasi, ina-account na niya yung mga perang parating pala. Perang palapas at parating. Pasok o palapas. Okay? So, yung in and out, itawag dito cash flow. At tawag dyan cash flow management. So, meaning to say, pag Pag mayroong pagkakagasto sa titimbang niya, what will, what will, ano, ano yung papasok, di ba? Parang mayroong isang container, 
naglabas ka ng kalahati ng laman. So natural, dapat maglagay, mag, mag, may pipapasok. Dahil most na walang pumasok, kalahati na lang yung laman. If you need to use whatever remains on the container, ibig sabihin, mauubusan ka. Ganon din yung sa company. Kailangan may return of investment. Eh kung wa, ang return of investment is malabo, di ba? Yung imagine mo yun, yung sinample natin kaninang 4 million. After a year, you are going to spend again another 4 million. Tapos ano yung iyong nire-result? You are controlling the losses which is amounting to 100,000 a year only. So in 2 years, you are spending 8 million already. Pero ang pinag-prevent mo is only 200,000. Eh, walang, walang, walang bobo na financial manager at top management na susuporta sa iyong programa, lalo na yung PPE na yan. Kung yun ang pinag-usapan natin, eh, if that is the situation. That's why, if you're going to look behind that, papahano nila na-assess yan? Ang business po ay may risk management. Ang safety ay may risk management, which is also aligned to each other. Ang tawag dyan, is ISO 3300, 3300, 3300. Okay, 33,000. Ngayon, ang problema dito, hindi natin ay hindi ayan bilang ordinary yung safety. We need to search and dig for that. Eh, dun pa lang sa safety risk management, hindi na natin ay hindi ayan para mawain natin ang cost of losses ng kada severity of accident na ibibrevent natin if you're going to manage the risk. Di ba? Eh, risk management nga, hindi natin alam eh. Pinagmumuha nga natin walang kwenta yung JHA. Eh. Risk management, risk assessment, parang ordinaryo lang. Parang, parang kaya-kaya lang ng lahat. Eh, eh hindi ordinaryo ang risk management. Di ba? Kaya nga, usually, kung nagbabasa kayo doon sa mga page namin, Okay, sa mga post namin, even recent post, minsan na, na, minsan na namin na post na, na hindi ka tunay na safe officer kung, ang, kung wala kang skill sa risk management. Hindi pa pwede mangyari safety officer pa kahit pa practitioner ka, kahit pa consultant ka. Kung ang risk assessment ang hindi mo skill, wala kang kwenta ang safety officer. Sigurado ako Never kang i-respeto sa site. You will not receive the support from the top management kasi yun lang ang language na magkakaintindihan ang safety officer at ang top management. If you're going to talk to the top management, ang, ang top management kasi, business risk management. Ang safety, hazards and risk management. Di ba? Safety risk management. Yan lang ang ating common denominator. Hindi tayo magkakaintindihan. Hindi ko may intindihan ang top management pag hindi mo sila kinausap sa tamang frequency or tamang language. Eh, eh yan wala ko, wala ko eh. Diba? Kaya nga, if you are experiencing this issue na walang support sa yung top management, may problema ka. Ang problema mo, wala kayong, walang merong skill sa inyo o tamang skill sa inyong company ng risk management. Totoo yun. Kasi, oh, same ba sir, ang risk assessment sa higher up? Risk assessment, ito yun ha. Ang higher up kasi, kompleto, nandiyan yung hazard identification, risk assessment, and control, or control formulation. Yun ay ibig sabihin ng higher up. Ngayon, ang risk assessment is only one part of the process. One part of the process. Kaya magkaiba yun. Pero ang overall process ng hierarchy ang tawag dyan, risk management. So that's why, pag sinabi mong, ah, marunong ko mag-risk assessment, okay, fine. Marunong ka bang mag-hazard identification? Eh, kung hindi ka marunong mag-hazard identification, anong i-access mo? Hindi tatama ang assessment mo ng level of risk. And aside from that, pag hindi tumama ang level of risk mo, then automatically, hindi tatama ang iyong control. Lahat ng control na inalagay mo, hindi mag-a-align. Okay? Welcome. Hindi mag-a-align. Pag mali ang mga control na nakalagay mo, makikita yan ang top management. Kasi hindi naman ordinaryo itong mga top management. Eh. 
meron do meron ba kayong miyembro ng top management ang hindi na lang nakagraduate ng college or walang master of degree? Di ba? At walang experience, meron ba kayong miyembro ng top management or yung inyo bang pinaka-vote ay walang experience? Baguhan lang sa kwa, di ba? Salamat, James G. Paro. But that is the point, ha? So, yan yung isa. Isa pa lang yan sa mga issue, yung ating tinatawag na na yung tinatawag natin na suporta ng tag management. Puntahan natin yung isa pang issue, sweldo. Ha? Sino dito may problema sa sweldo? Sige, pakitay lang ng may problema sa sweldo. Gusto ko marinig yan. Sinong may problema sa sweldo? Uh, prior to that, meron tayong uh, isang mag... Uh, mag, uh, no? mag uh, uh, magko-collaborate regarding doon sa... doon sa sinabi natin about uh, sa salary. Okay? So let's welcome. Ito kasi ay stream sa mga naging participants natin previously and then recently nag-evolve na siya at naging practitioner then accredited practitioner and trainer as well. So I would like you to meet si uh, yeah. okay. Wala yata. Nakastop. Ano nangyari? Ah. Okay. Anyway, so yun yung ating uh, so sinong, sinong may problema regarding sa salary? Ito, sabi ni Christian Valenzuela, design engineer na PCO pa, SO pa, di ba? Well, ito, si Mark Ramos, very good, well compensated. Isa lang ibig sabihin nun, mamaya i-expound natin ang dahilan kung bakit ka well compensated. Si Sherwin J. Balabo, sir, ano po ba ang dapat mauna? Risk assessment o method statement. Okay? Sige, sagutin natin yan. O sige, para bago tayo pumasok sa pasagutin ko lang itong kay Sherwin uh, Balago. Alin daw ang dapat mauna risk assessment or method statement? Ang method statement ay kailangan mo para makagawa ka ng DHA. Okay? So, ang kailangan mo ang, ang method statement para makagawa ka ng job hassles analysis. Ngayon, ang problema dito, ang DHA ay magagawa mo lang kung meron kang risk assessment kasi kukuhanin mo yung yung mga controls and the hazards uh, will be analyzed based on the job, di ba? Hazards will be analyzed based on the job. Pero yung controls related doon sa mga hazards na yun will be taken out from your risk registry. So, ibig sabihin, ang risk registry naman, magbubuo yan kung nag-risk assessment ka na. Okay? So, anong ibig sabihin ito? Dapat, bago ka magkaroon ng JHA, meron ka muna ng risk registry. At dapat, bago mag-umpisa ang isang project, kung construction yan, meron ka risk assessment. Bago mag-operate ng isang manufacturing or general industry, dapat meron kang risk assessment or risk registry. Iyan ay nasa batas, Rule 1045. Basahin niyo yung Rule 1045 sa so, si standard na inintindihan yung ibig sabihin ko kung bakit dapat meron tayong risk registry bago pa man mag-umpisa ang operation ng general industry at bago mag-umpisa ang project ng isang construction site. Diba? So, anong ibig sabihin natin? Anong sagot doon sa tanong ni, ni ano, kung alin ang mauna? Tanong ni Sherwood. Natural. Ang paggamitan mo kasi ng medyo statement ay job hazard analysis as part of the requirement sa permit to work. Ngayon, hindi ka makakagawa ng tamang JHA at hindi gagana ang iyong permit to work system kung wala kang risk registry. Kaya ang mauuna, given sa method statement sa permit to work, 
at sa JH ring mauuna ang risk assessment. Okay? So yun yung sagot ko dun sa sa tanong ni Sherwin. Ito si Linjel, congratulations. Palakpakan tayo kay Linjel Almojuela. Well compensated after matuto ng LCA. Very good. So congratulations sa iyo, Linjel. After mo matuto ng loss control management, ngayon ay well compensated ka na. Saan ka ba nag-training? Ha? So very good about that. Ito si uh, MS dapat. Hindi MS. Nasagot ko na error. Ang dapat mauna is a disassessment. Okay? Walang operation na ayaw ng safety. Kulang lang sa awareness and proper justification. Kaya na, the very good, that's the right answer. That's the right answer kung bakit uh, okay. and kaya nandiyan ang trade safety officer to enlighten, educate, and support the, the operation. Remember, we are also part of the company kaya huwag maging kontrabida. Very good. That's true kay Mark Ramos and I am very proud of you that you are well compensated because kaya naman pala. Yan yung rason mo. Di ba? Tama lang na well compensated ka. Si Rodolfo Reyes Sir, lack of salary po kahit 4 years experience na po ba? Okay? Yan. Si Jeffrey Manzanero, congratulations din sa'yo dahil well compensated ka. Okay, Christian Valenzuela, uh, yan, ikaw ay, ikaw ay all around. Diba? Binigay niya ng lahat. So, yan. Congrats kay uh, Linjen at sa mga lahat ng well compensated uh, na safety officer, I am very proud of you kasi yung talaga yung dapat. Hindi naman tayo dapat talaga tapos pagdating sa sali. Okay? Si Sir Edgar, I am going to invite one of our trainers. Maganda yan, maganda yan. Nakapasok na ba? Di sila susuporta pag di nila alam na dapat gawin ang sinasabi ng ESO. Anyway, I'm sorry about that ah, kasi hindi lang kasi isa yung source ng mga points. Like, like kahapon, ganun din. Meron kasing post or video na nag a sa isang page and for, for another platform simultaneously. Kasi ang purpose nito, Para mas maganda yung ano, mas maganda yung uh, la, ano na yan, hindi na tayo ano, hindi na tayo kailangan mag-save at mag-upload na ulit. Okay. Sir, paano kung masasabi na we compensated? May range ba? May range ba? Okay. Yan. Yan ang maganda pag-uusapan natin ngayon. Excuse me. Diyan po pasok yung ating pag-uusapan or topic right now na Kung, well kung, kung papaan masasabing well compensated. Uh, ito, si Mark Ramos, sabi niya, tip, pag walang magawa sa site o sa workplace, kumanap ng magagawang bago, uh, bago pa maparatangan na, ano yun? Maparatangan na, pam, pam, pampakapal lang ng sapiro. Okay? Tama? O. Oh. The role of safety officers were very much appreciated and given importance during this COVID-19 pandemic. To those to all safety officers, yes, uh, very good, very good. Ito, tanong ni Ryan Ramirez, tanong ako doon sa baba, salamat. May tanong ako doon sa baba, nasa baba. 
Okay, sige, hanapin ko yung kaya mo. Hindi mo pati knife na lang ulit. Para hindi na ako mag-scroll down kasi what will happen? It will take ito. Hi, sir. Hindi ba ako? Okay, hindi yan. Yes po. Wala akong makita ako yan. Can you like it again? Kung halimbawa, importante yung iyong tanong. Anyway, yung iba pang mga tanong, pwede nyo i-retype mamaya because what will happen? Uh, mamaya talaga yung ating question and answer. So right now, we will cover these two very important reasons or issues na kasalukuyan natin na i-encounter. My take, you are well compensated kung natutugunan ang lahat ng basic needs at savings. That is also acceptable uh, from Mark Ramos, yes. Properly compensated naman po sir. Tanong ko lang po sir about PPE. Sa hospital po ako nagtatrabaho. Wala na po kami budget for PPE. Advisable po ba na i-reuse ang PPE? Uh, that's not good. Better if you don't use it anymore. Kasi we are dealing, you are dealing with with diseases in terms of hygiene. Di ba? Mas lalo lang mag-i-introduce yan ng panibagong risk. So yun yun. Much better na wala ka na lang. PPE. No? Nasamahan nyo na lang ng dasal kasi wala na kayong uh, the means of providing the PPE. It's very expensive actually. That's the thing. Ito yung problema na hindi naiintindihan ng hospitals at ng DOH. Chipling simple lang naman eh. Not all hospitals needs to have the PPE. Ganun lang ako simple. If they are going to isolate the hospitals na pwede lang padalhan ng mga COVID patients, hindi lahat ng hospitals kailangan mag-PPE. And masisave natin yung ibang PPE, hindi tayo mauubusan. And even the budget will be suited para doon sa allocation. Eh hindi yun ang ginawa eh. Di ba? Lahat na lang ng PPE. Lahat na lamang nag-PPE. So dapat nagkaroon tayo ng protocol sa ating government or community na kapag mayroong na-identify na Pagka yun ay COVID uh, suspected patients, hindi dapat mo ipapasok doon sa hospital na hindi allowed ng COVID para makasig. If we have, let's say, we have 10 hospital na city, dalawa doon o tatlo doon ay allocated for COVID possible patients. Ngayon ito say, yung 7, hindi yun ng PPP. Diba? Hindi yun papapasukin ng suspected Uh, suspected uh, patient or or uh, PUIs. Di ba? Hindi dapat yung papakasukan. So, at the end of the day, yung mga tao nasa sa loob, hindi sila maawa. Ang tawag doon is isolation control. Isolation control. Eh, hindi ginawa isolation. Eh. Pasok ka agad sa SPP, kala mo, kayaman yung Pilipinas. Eh. Wala namang pera Pilipinas. Ganun din sa company nyo. Pag yung company nyo, eh, puro PPE lang ang alam na control, di ba? Uubusan mo ng pera company mo hanggang sa at the end of the day, wala na kayong pambili ng PPE. Eh, di ngayon, exposed na kayo sa risk. Wala tayong magagawa dyan. If you don't have budget for PPE, look for an alternative solution. Tingnan nyo, baka naman yung pwedeng uh, reduction control, isolation control, di ba? Engineering control. Baka pwedeng gano'n ang gawin. Ngayon, kung hindi na pwede yun, late na. Problema po. Kasi hindi tayo prepared. Yun, yung man, yun, yun naman tinatawag natin emergency management system. Dapat kasi na-identify natin yan. Kasi hindi lang naman ngayon magkaroon ng, ng pandemic. Nangyari na yung pandemic for a long time ago. And that is possible at possibly magkaroon ulit sa sunod. So the hospitals should have an emergency response plan. Ngayon, bagaya niya, yung mga PPE na kailangan lang during emergency situation. Diba? Just in case wala nang ibang possible. So, paano ng COVID-19, paano mo ma-justify sa management ang legal requirements kung ubus na ang budget mo mag-comply sa pandemic? Wala kang magagawa. You don't have the power. Right? Uh, as, ito yung tanong ni Brian Isidro. Ah. Wala kang magagawa ang justification kahit pa legal requirements yan. Kahit paligal mo ba, wala na kayong budget para doon. Because your company has to decide to stand up or hindi. Eh kung yung budget, eh, pambili na lang ng materials, gagamitin mo sa PPE. 
Eh, di sana, magsarado na lang kayo. Di ba? Try to look for something else. Itong problema kasi, naglabas ng interim guidelines ang Dole DTI. Hindi na binigyan ng chance na mag tayo ng mas magandang strategy para sa company natin. So, andyan na yung mga puro mga controls natin ay uh, isolation. Yes, may isolation kasi nga, skeletal force. Eh, paano pag natapos na yung MECQ at GCQ na? So, yun na yung problema dito. So, pagdating dito sa PPE talaga ako, number one. Ito ang number one kong kalaban. Bilang safety, when I used to work as a safety professional before, ang hinahanap ko, ay uh, ang trabaho ko pala mag-isip o maghanap ng PPE na pwede kong i-eliminate sa budget ng kumpanya dahil makakasave kami naman papalitan ko ng ibang control kung papaano hindi na nakailanganin pa yung PPE at at least mas mapapataas ko ang risk reduction level kasi ano ba ang risk reduction tinan nyo ha? mas ano ba yung risk reduction rate ng mas Kung ang risk reduction ng mas, let's say, kasi tingnan nyo ha, pag sinuot yan, hindi tama yung pagsuot. Sa so, tingin nyo, hindi na siya ma- mahahawahan ng COVID o mababayrosan. Mababayrosan pa rin yan. The moment na inis niya, kagaya nun, di ba, ang expose sa mas mo, yung outer part, hindi ba niya hinahawakan? Hinahawakan niya ng tao, di ba? After pumunta nga sa isang place where if wala ng tao, eh masyado ng malayong distance, let's say mga more than 5 meters na o mga 10 meters na at eh, ang epekto lang naman, ang travel distance, maximum travel distance ng COVID is 4.5 meters. So, ibig sabihin ito, kapag wala na, wala nang malapit sa sa'yo, in, in 5 meter radius or 10 meter radius what happened, aalisin mo yun. Eh yung iba dito hinahawakan sa harap eh. Tapos, bago mag-alohol, di ba? na ihawak na sa ilong ng spirit. So, anong po ito? Wala na. Nasa yun na. Nasa yun na katawan nyo. Diba? Or hindi na yun eh. Huwag na yung sa mas. Diba? Other part that are exposed. Kaya automatic. Kung yung mas mo na pero eh, how much more yung other outer skin mo na exposed doon sa atmosphere. That is also uh, may, ano din yun. Uh, contaminated din yun. Sa new normal, dapat may social distancing at face mask. O paano mag-first aid kung kailangan mo mag-CPR? <laughs> okay. e, ito, kasi, ito kasi yung problema sa social distancing. Di ba? Social distancing. Kung ako tatanong eh, kung ako tatanong eh, that's impractical. Let's say meron kayong isang construction site. Now, Kung kaya nyo control eh, na sila ay hindi lalabas ng facility nyo, meron kayong, siyempre, construction, meron kayong mga tent facility. Doon sila, doon sila titigil and walang lalabas ng compound. Okay? So, i-identify ng mga safety officer. Gagawa kayo ng programa. Ikakategorize nyo yung mga tao nyo. Ito, ito yung mga group A. Ito yung group A. Ito yung mga tao nyo lumalabas every after shift. Tatapos ng trabaho nila, umuuwi ang bahay. Di ba? So, meaning to say, they are not safe. They are not 100% sure. Hindi ka 100% sure na safe yan. Kasi maaari siyang mahawag the moment na lumabaw siya. Okay? So, yung mga tao na yan, yan ang i-distance mo sa mga tao hindi lumalabas. Let's say, group B. Ito yung mga tao hindi lumalabas, pero na i-expose sa group A. Di ba? So, pwede ganyan ang gawin natin. Itong B na to, hindi kumalabas, pero na expose sa group A. You have to isolate these people. Kasi, ang tendency lang nila na mahawa is kapag na-expose sila sa mga tao na under group A na lumabas at mahawa during the time na hindi natin alam. Okay? So, may mga level tayo ng protection na gagawin. Ito namang group C, na-expose naman, hindi sila lumalabas, pero sila naman may, may coordinate kay group B. Or sabihin na natin na walang, as in totally walang, walang, 
walang uh, walang contact, walang direct connection sa BNP. Ibig sabihin, these people are the safest people. Hindi na applicable dito sa mga to ng social distancing. Or hindi na necessary. Hindi na necessary. Okay? Eh kaso wala naman tayong ganito eh. Gawa natin kagad dito. Pagbasa natin ang Dole Interim Guideline, automatic social distancing, 100% ng tao. Wow. Kaya nga tayo may isolation pa eh. Igugrouping mo sila. Eh hindi uso dito yun eh. Ito yung problema nga eh. Pinangungunahan tayo ng, 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 ng Dole. Diba? Ng DOH, ng gobyerno. They were not expert on that. Diba? Hindi sila kasi exposed sa actual na experience kung ano talaga yung sistema. That's why, kung meron, meron mga company, sigurado ako, na makakaisip ng mga gano'n, classification or categorization of the people, group of people. So, ibig sabihin, kunwari, sino ba mga first aider? Lahat ng first aider are not allowed to go outside the facility. Or hindi lahat. Magtira kayo ng mga first aider na hindi lumalabas. So, meaning to say, they are not bound to social distancing. Uh, ngayon, sino yung na-accident na kailangan ng resuscitation? Eh, di yung mga tao, ano? Yung, halimbawa, kunwari, nasa sa group si hindi, o di hindi mga to expose, hindi applicable sa kanila yung social distancing. Pero, pero it depends kung paano yung scope ng company nyo. Kaya nga marami tayong solusyon. Pero hindi natin pipiling sabihin, okay, paano nga mag-first aid is social distancing? Eh, ano yung gusto mo? Iligtas yung tao, eh, first aidan mo, eh, social distancing, or mahawa ka. Eh, ako naman eh, kahit ako first aider, hindi ako mag-take ng risk. Kasi, especially kung alam ko yung tao na yun, is at risk every time na lumabas ng trabaho. Parehas lang yun ang school eh. Di ba? Yung mga bata. Sabihin na natin, kompleto ng yung mga school, kompleto sila ng guidelines, kompleto sila ng protocol para makahiwas na magkaroon ng ng ng, ng virus kung sa loob ng eskwelahan. Ang kaso pag nag-travel ba from the school going to the going to their houses, sure ba sila na hindi sila makokontaminate ng virus? Di ba? Or from 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 bahay to school, hindi ba makokontaminate? Di ba? Eh, hindi tayo nakakasigurado. Same din yun ng trabaho. So we need to identify personnel na exposed or high risk, separate personnel na iiwalay sa naka-in-house. Very good. That's the point, Jeff. That's the point. If you can do that, these people, hindi applicable or necessary sa kanilang social distancing because they are not exposed or they are not at risk in terms of COVID. Huwag lang silang magkaroon ng contact with the other group of people. Di ba? Ilang porsyento po naligtas ang worker sa loob ng site if complete PPE kahit na hindi kayo mag-PPE. In terms of, in terms of COVID-19, ako ang pinag-uusapan natin, Ronald Malilay, eh, tungkol sa COVID-19 virus. Imaginin mo, if these people, yung group, yung kagaya kanina, example ko, group A, B, C, and D, yung CNP are in-house, okay? hindi sila nalabas and they doesn't have any contact, direct contact with group A and B. So, itong group C and D, hindi sila, hindi sila exposed. So, meaning to say, bakit pa nila kailangan mag-PPE? Eh, lahat naman sila, 100%. Na wala, sila, wala ka nakikita ng symptoms, wala ka nakikita ng, or kung may ginawa ka yung testing, di ba? Rapid testing. Kung may ginawa ngayong rapid testing dito sa mga to and you are 100% confirmed that they are even 100%, 99% or whatever, na asyong porsyento na confirmed kayo na itong mga to, eh hindi sila exposed. Then bakit kung nalagay ng PPE? If you don't, you don't need that. Diba? We need to help our company how they can save on PPE. Especially ngayon, ito sabi ni Ryan Ramirez, Sir, good evening po. Iba may procedure tayo na safety, no, no PO, no work. No PO, alam PO. PP, 
Bakit si operation? Continue yung work? Paano kung may accident? Ano yung PO? Sino si Sion? Safety bus operation? And, okay? Yung permit, paano yung... Salamat sir sa magandang sagot niyo po. Nag-take note po ako dito. Hayos po kayo sir. May mga example pa yung nagbibigyan. Yun ang yun mga kasi ang purpose natin eh. Diba? Maging applicable ito kasi uh, ang dami ko nang narinig and even dun sa iba nanonood din ako ng mga webinar ng mga ibang ibang mga kasifty natin or ibang STO. Nanonood din ako ng webinar nila. And nalulungkot ako sa iba kasi meron silang mga sinasabi na parang maglilid lang tayo sa sa parang paano eh, pala, palayo eh. Ay, pa, palakot eh. Diba? Na, na, doon ako nakakawa. Kaya sabi ko, hindi pa pwedeng ganun. I need to do something about that. So, hi fellow S. O, gusto ko lang itanong yung inputs nyo pre-rapid testing. Okay. Sino ang dapat mong rapid testing? Look. Gaya nung binigay kong example kanina. So, take note of this again. Kung si group A lalabas, papasok and lalabas, what's the point of doing rapid testing on these people? Ah, sayang lang yung gagamitin yung rapid testing. Ni rapid testing mo siya ngayon, lumabas ang resulta after a while that they are negative. Uuwi bukas, uuwi mamaya, pagpasok bukas, contaminated na siya. Kaya rapid testing mo ulit. So what's the point? Ang ni rapid testing na kung iisipin mo ng maayos. Ang kailangan mong i-rapid testing ay si yung mga tao na aalisan mo ng video. Yung mga tao na ituturing mo na na hindi exposed. ba diba? Yung group C and D. Kasi sila, i-isolate mo sila. If they don't need PPE, they don't need face shield, hindi nila kailangan ng, ng even the mask if that's not necessary. Especially yung group A naman, mga nasa admin lang yan usually. Yung group B, minsan malabas sila pumupunta ng site. Doon tayo ngayon mag i -equate. Diba? Kung sino yung mga lumalabas na yun and kanina sila mga na-expose. Sino yung mga highly potential na ma-expose? Saan ba yung, ano ba, kunwari, from group A, yung mga tao, yun, this, this has to be analyzed ha, ng, mga, ng mga specialist safety team o safety committee. Sino sa group A ang umuwi kung sa lugar na mataas ang, uh, ang, ang bilang ng mga PUI at confirmed cases. Kasi malaki yung chance na ma-expose sila doon. And of course, if, if you are allowing these people to go out, bibigyan nyo sila ng warning na hindi na sila pwede pumunta basta sa ganun if para hindi sila magkahawa-hawa. Dahil what will happen, lahat ng group A magkakaroon ng problema. And then maka-apekohan si group B. And then sometimes, kung wala namang connection si group B and C, Diba? Okay na, kasi si C and D, they were isolated. So, yes, that's my point. Hinara ko kasi ang rapid test ng company. Tunay ng na lack of awareness may result to great panic. Yes, correct. O, sabi ni Ray Dante yung regarding sa PO, no PO, no, no work. Purchase order. Okay? O, hindi ko alam kung anong... Kung anong Uh, purpose of your PO kung bakit. Dahil ang alam ko sa purchase order, ito yung iyong request to purchase something material. So, hindi ko na, hindi ko na yung hindihan sa PO-PO nyo. Basta kung ano man yun. Dahil hindi yan related sa, sa yung terms. Baka iba yung term lang na ginagamit nyo or kung ano yung purpose. Depende yan sa procedure na meron kayo. Ano, ano yung SOP ng purchase order. Okay. Now, ito, sabi ni jo, Joel Pahuyo, Sir, ang tanong ko po ay tungkol sa COVID-19, managing and control. Sa mga newly hired safety officer na wala pang experience ay sigurado masyak sa trabaho ng safety officer. Ano po may ipapaya mo sa kanila kung ano ang pinakapunang kate nilang gagawin sa first day of work nila on-site? lalo na sa mga sub-consafety officer na mag-isa, 
mag-isa lang sa isang company ano pong may papayo sa kanila. Well, okay. Uh, yun yung tanong siguro kanina pala ni Joel. O sige, maganda to, maganda to. I want to answer this. Okay? Yung, uh, especially dito tungkol sa issue natin sa COVID-19, everybody is not aware. Kasi malamang sa generation natin, ngayon pa lang natin na-experience na merong, merong pandemic during our tenure of being a safety officer. Kasi nung time, kung ako nagtatrabaho ko bilang safety professional, hindi ko na-experience na merong pandemic or outbreak. Okay? Dahil hindi naman kami na-apekto even though during that time na may first ko, hindi naman na-apektuhan. Hindi talaga siya naging outbreak sa Middle East. Okay? Now, sa so yung mga baguhan, masyashock daw regarding sa pagpasok sa trabaho. Of course, kasi kahit sino, kahit nga, kahit yung, kahit ako, siguro, kung ako yung trabaho dito sa Pilipinas, masyashock ako. Because iba yung culture eh. Iba yung culture, iba yung environment, at iba yung sistema. Iba-iba ang sistema sa kada company. Now, what I used to do, ito yung ginagawa ko. Kapag bagong pasok ako sa isang company, I used to observe first. Diba? Consider hindi pwedeng pagpasok mo, eh hindi, trained ako, I have a certification from Dole, then automatically, I will be able to, uh, yeah. then automatically, I will be able to, uh, dito, I will be able to, connection. Ayan. Okay na. Yun. So, ang ginagawa ko, kung pag company, inaalam ko muna kung ano yung kalakaran, anong meron, at anong wala. Diba? Yun ang unang gagawin. So, ikaw na safety officer, bago ka lang, wala kang alam. Whether you are trained, boss certified ka, Cost certified ka. Hindi yan guaranteed na meron ka ng alam. Kasi pumasok ka lang sa training and you don't know. I'm sure, ha? especially if this is not your deal. Train ka lang and you, know, you don't know how to apply that in real-time application. Yun ang kailangan. Kailangan mo malaman, paano ko ba i-apply itong aming pinag-aralan na ito? Paano ko i-apply ang aking matutunan? Alin dito ang kailangan nila? At hindi mo pwedeng gawin yung mga bagay na gusto mong gawin at alam mong gawin. Yan ang ating tip, number one. Huwag mong gagawin yung mga gusto mong gawin or yung alam mong gawin. Ang gagawin nyo lang is kung anong kailangan yung gawin. Pag hindi kailangan gawin yung to, gawin. Diba? Hindi tataas ang value mo. No? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, marunong ako ganito, marunong ako ganyan, marunong ako ganito. So, gagawin ko ito lahat at ikita ko sa company ko. No. If your company doesn't need that, then there's no point of doing it. Walang value yan. Para magkaroon ng value yung gagawin mo, sisiguraduhin mo na kailangan yun. So, paano mo malalaman na kailangan? You need to observe. Di ba? Ito ngayon yung problema. So, marami tayong hindi alam. So, pagpasok ko ng trabaho, let's say, sabi ko, ikaw lang mag-isa. Dapat bago ka palang mag-umpisa, you need to search, you need to, you need to do research, you need to study your company kung sino yung, hindi yung nagpapa-ano ka, nagpapa, diba, nagpa-interview ka palang, nagpasa ka palang ng application, or bago ka palang i-interview, i-research mo yung company, hindi yung ginagawa natin. Yan ang problema sa atin, hindi natin ginagawa yun. Kailangan, i-research mo kung anong kailangan ng company mo para ready ka kung anong dapat mong malam. Then, hindi automatically lahat alam mo. Ako, pag pumasok ako ngayon sa isang company, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Then, hindi ko alam kung anong kailangan nila. Di ba? Kailangan ko na malaman ano, ano ba kailangan ng company na yun. So, what I used to do, bago ako mag-apply, nag-research ako about the company. Now, Kapag madali 
alamin yung mga bagay na dapat kong gawin kapag pumasok ako doon sa company na yun o kaya kong gawin, kaya kong research, kaya kong pag-aralan, kaya kong mag-prepare, then I will go and push to push myself to apply on that company. Mag-a-apply ako. And if I will be interviewed, yun ang advantage. Automatically, makakira ko. Kasi ang sinasabi ko, nagagawin ko eksakto sa kailangan nila. That's how you are going to put value. This is connected na. Itong sagot ko kay Joel Pahuyo. Eh, connected na dun sa issue natin regarding the salary. Bakit hindi ka well compensated? Okay? Hindi ka well compensated, compensated because you are doing things that they don't need. You are only doing things what you know and what you want. Hindi, hindi pa pwede ganun. Di ba? Kaya nang sinasabi, kanina, kung makapansin nyo, regarding the, regarding the, uh, cause of an accident, severe of an accident, and risk management, yun yung, yun yung, yun yung frequency na, or language para magkahintindihan kayo ng, ng top management at makakuha ka ng support. Diba? May certain cost yun. May certain cost yun. At yun lamang, eh, yun ang kailangan ng company. At yun lamang ang kaya ng company. Then yun lang ang dapat ng gawin. Yun pa, kailangan mong pagkasyahin ang budget. We need to be aware of that. Kailangan mong pagkasyahin yung budget para malaman mo kung ano lamang ang dapat mong gawin. So, ano ibig sabihin ito? Kung bago kang safety officer, ito, ito yung una kong, una kong tip. Hindi pa pwedeng konti lang ang alam mo sa risk management. That's number one. Rule. Number two, hindi pa pwedeng hindi wala kang alam sa accounting or loss control management. Number two. Number three, hindi pa pwedeng hindi mo alam ang legal requirements or reportorial requirements. Number three yun. Number four, hindi pa pwedeng hindi mo alam ang safety program management or paano mo i-encourage ang participation ng mga tao dun sa programa na gagawin mo. Kasi ang program will result the issue of implementation. Medyo malalim to. Akala ng iba dapat ang safety officer, di ba sa atin dito, as per dollar and hour or standard, pwede ka ng safety officer kahit esoto ka lang, trumabaho ka na. Eh, paano kung mag-isa ka? Di ba? You will be the lead safety officer. You will act you will act as a lead safety advisor. You will manage the safety of your company. A safety manager ka dapat. Kaya kung baguhan ka, pumasok ka sa subcontractor, akala mo magli. Di ba? <laughs> Mas mahirap po yun. Dahil pumasok ka bilang safety manager. That's the problem. That's a big problem. Pumasok ka bilang safety manager, kailangan paghandaan mo. Huwag na huwag kang magsisafety kung wala kang risk management skill, loss control management skill, safety programming skill, at Siyempre, reporting. Ano yung reporting? Auditing skill po yun. Pag hindi ka marunong ng auditing system or system audit, hindi ka pwede mag-isa sa company mo. Hindi ka utusan, di ba? Pero yung ikaw yung gagawa at ikaw mag-iisip ng gagawin mo para makatulong sa company mo, ewan mo lang kung magagawa mo. Yun yung sagot ko dito kay Joel Pagoyo. Ang tip ko talaga, Kasi ito ng problema, no choice kasi yung baguhan. Madaling mag-apply sa sakto. Ang kaso, nahirap trabaho eh. Ang trabaho, responsibility sa sakto. So, ano ang gagawin nila? Wala, wala tayong magagawa. Dalawang way ang gusto mong kang pwede mangyari. Ito yung easiest way at shortcut ng karamihan. Eh, wala akong experience dyan. How am I going to lead? And the only way para magkaroon ako ng experience ay eh, subukan kong pumasok. Pag tinanggap ako, salagin ko na lamang ang problema ang kakaharapin ko araw-araw dahil hindi ko alam ang aking gagawin. Hanggang sa mag-resign ka, matapos yung project nyo, di ba pagtsagaan ka ng genko o pagtsagaan ka ng management o ng kliyente. Eh pag pinagtsagaan ka at matapos ka naman ng iyong, ng iyong project, so what will happen? Meron ka ng number of years or number or duration of experience. O pa-apply ka sa sunod. Next time na mag-apply ka, huwag ka mag-apply na single. Hindi ka matututok. Huwag ka, 
bago ka, then mag-isa ka. Walang magtuturo sa iyo eh. Kaya ang advice ko, mahirap pumasok doon sa mas patataas na kampanya. Pero yun ang the best. Kapag wala kang alam at baguhan ka. Dahil hindi ka matututo sa sarili mo lang. Unless masipag kang mag-aral o mag-self-study, magbasa, mag-attend na training, mag-research. Diba? Pero kung hindi ka na nga nagbabasa, hindi ka nag-train kasi wala kang pag-training. Hindi ka pa nag-research kasi tamad ka. Eh ano pang inaasahan mong buhay? Diba? Wala kang pag-asa. Yun. Okay. Permit to operate. Ah, okay. Permit to operate pala yung kay Ryan Ramirez kanina. Ah, natural. Yun, yun ang problema lang natin. Kasi ibig sabihin, mahina yung system nyo. I don't know how you create the management system in your company, pero okay, yung permit to operate kapag wala na, naka-state pa sa inyong procedure or SOP or management procedure, na kapag walang permit to operate, hindi sila pwede pag-operate. Now, if that is stated, they are violating your own rules and regulations. Meron dapat sa action. Meron kayong disciplinary action. Ipa-implement mo yung disciplinary action. Diba? Yun ang, yun ang dapat mong gawin. Pag, kapag sinusuway nila. And hide, kapag hindi mo kaya, na ipano, i-highlight mo lang ng i-highlight. Parang nagtatanong pa during the safety meeting. Yun ang technique dito. Eh. Hindi yung kagad magagalit ka kasi bakit sila nag-ooperate na walang permit and makikipagtalo ka ng outside. During the meeting, erase mo yung issue na yun. So, at least on our procedure, nakalagay dito, clause number ito, section number ito, nakalagay dito that if we, if a person or an operator doesn't acquire the permit to operate, hindi sila pwede mag-proceed sa trabaho. Okay? Eh, I have one observation. It happens during this time. Ganito, ganito with this uh, person na nag-operate sila and uh, I, I asked him wala silang permit ang sabi lang sa akin ganito and I informed him that it's against our rules and regulations yun lang inquire mo lang diba? pero dapat you have to think of what's the better way then baka mamaya bumalik sa'yo kailangan mag-isip ka ng paraan kung anong gagawin mo if you can talk to them in a nice way ano yung pwede mong gawin para matulungan sila na maka-acquire ng permit? You ask them. Huwag mong titigilan basta. Huwag mong hahayahan para kang bata na nagmamakul na kumakain na sila ng loli pag hindi ka bigyan. Di ba? So kailangan nang mayayari doon. You have to act as an advisor. Sabi nga sa 1047, safety officer must act as the principal consultant and advisor. So ibig sabihin, pagdating mo doon, ikaw magmamatanda. Di ba? You are going to ask them, oh, well, meron na ba kayong permit? Wala pa. Kung, may, kung wala pa, what can I do to help you para ma-acquire niyo yung permit? Ano pa ba ang kulang? Eh kasi ganito, ganito, hindi mga madali, ganito, ganito. Eh bakit pa kailangan magmadali ang ganito? Pwede nung mga gusto mo, i-coordinate natin para makakuha kayo. Diba parang ganun yung dating? You are offering help rather than being a policeman. O oh, ibawad yan. Kasi nasa batas natin ito. O kaya pag hindi nakinig sa'yo, yan, i-report mo, magsusumbong ka. Hindi ka. Advice of faith. You need to give them, uh, you need to offer a brighter thinking. A better chance, better choice. Okay? Mag-offer ka ng better option. Yan yung nagagawin natin. Tip, fellow SO, tulungan si employer makatipid at mag-isip ng mga tama yan. Okay, mga tramos. Very good. Lost control supervisor si Mark Ramos. That's good, that's good. Antonio de la Cruz, sir, tama po ang paliwanag mo with regards to rapid testing, etc. Paano po ang client gusto ay dapat lagi support ang PPE po pag nasa loob ng workplace? Well, well, it's up to you on how you are going to justify. Hindi mo pwedeng gawin ang isang bagay na gusto mong gawin without the proper coordination. It can be discussed during the meeting and you can raise that. Pwede mong erase, pwede kang mag-prepare ng PowerPoint presentation as a proposal. Proposal ko po, ganito po. Hindi yung automatic, hindi, hindi tayo masusunod niya. Sinabi nila na ganito, okay, ito, naisip mo lang. But if we do this, this, and this, ito, other option, 
makakasave tayo ng ganito, magbigay ka ng figure kung anong magiging benefit kapag sinunod yung iyong proposal. Diba? Ganun yung sistema doon. You, you need to make sure na maliwanagan sila. So ipapaliwanag mo, meron pang illustration, kompleto yung proposal mo. Not only the presentation, ha? hindi ko pwede sa meeting ganito. Bigyan ko kayo ng tips sa pag-propose. Number one, you need to make sure mag-prepare ka ng presentation. Kasi hindi ka makikipag-usap sa isang tao na sayang. Ang technique dyan, yung proposal or recommendations mo palaging ipinupropose mo in a more than two person. So pwede tatlo, apat, yan, ganyan. Or sa meeting na malaking meeting. Bakit? May isa, dalawa na sumuport sa iyo, malaki na yung lakad. Kasi may, pag may nakaintindi sa iyo na isa o dalawa, sigurado ako na tama na yung iyong ginagawa yun lang kailangan mo. May makahunawa sa'yo. Because sigurado ako na susuportahan ang idea. Pero kapag nakitupusap ka sa one-on-one and ayaw na sarado siya, wala ka ng chance. Diba? And ang, ang technique pa, ang technique lang na ito, meron kang PowerPoint. So, ibig sabihin, pwede kang makipag-usap sa mas marami. And you are trying to uh, let them visualize. Kapag na-visualize nila yung iyong punto, dapat ang number three, ready ka ngayon sa documentations. Ready yung documentations mo, paper mahan na lang. O sino dito ang mga approval? Ito yung copy ng proposal ko. Kung sila isang po, bigyan mo sila. Uh, meron po dyan nakalagay, what is your decision? If you're going to ask or not, if you're willing to consider or not, and then nandiyan po yung permahan. Imagine mo, you've got seven signatures out of ten. Di ba? It, it will help your uh, employer or your management kung sino man yung pinakamataas yung project manager ba yun, operation manager or, or, or CEO na mag-decide. Eh, pwede. Sampu sa kamiting, uh, pito sa kamiting mo ang nag-agree to consider your proposal. It will make it easier para aprobahan at ang management. And kasi pag, pag pinirmahan nila yung proposal, lalagyan nila ng support, supporting details, bakit ito naman nila ang decision. I-reject nila, bakit ito na-reject? Ito yung aking, aking justification. O in-accept mo for consideration, ito yung aking justification. Ganyan kasi ginagawa ko. So, hook na hook ko sila. Kasi parte ng pinag-usapan yan, minutes of meetings mo yun. Parte ng minutes of meetings mo yan, yan yung mga appendix ng MOM. Diba? Yeah. Yung PO, sir, parang ko signal na pwede na magsimula sa trabaho. Okay, napaluanan ko na yun. Okay, John, I agree to you, Mr. Mark Ramos. Yan ang isa sa program sa company namin. Very good. At least naiintindihan niyo marami ng mga safety officer ang nakakaintindi regarding the importance of loss control management. Yung Reynan de Cosmundo, correct, safe, caro. PO is the same with no risk deposit. Okay, fine. Right? Kapag tumigil na mag-aaral si safety officer, dyan na siya masisimulang hindi ka respeto ng company. Malungkot na katotohanan. Okay. Uh, ATP, yes, I agree with you, sir. This assessment should be one of the greatest skills that safety officer should have. Ang objective mo, a safety dapat, same as objective ng company, very good, which is to profit. A safety, ito naman ang mag-reduce ng possible losses based on your risk assessment. Okay, very good, very good. May liability po ba ang safety officer kapag kumalat ang COVID-19 sa isang construction site? Sa province po namin, 26. Uh, 51 construction workers ang COVID-19 positive sa isang site. Okay? May liability ba ang safety officer? Okay? Ang pinutukoy mo ba dito is yung pinaka-leader o buong department? Kung buong departamento okay, or pinaka-leader, that may be possible if you're going to dig deeper on OSHA standard. Una, yung 1045, wait lang. Nalulobot na kasi. Okay. Na, yung 1045 sa 
1045 kasi employers responsibilities to make sure that the workplace is free from hazardous condition sa employer yun okay? free from hazardous condition isang condition is yung related sa COVID-19 okay? medyo mahinga yung aso okay? so related sa COVID-19 so same sa mga condition and that is unsafe of course so now Ano ang point natin dito regarding sa, sa liability? Kaso ito yung matindi. If you're going to read 1047 in our OSHA standard, the, the uh, safety officer must act as the principal assistant and consultant, okay? consultant of the, uh, the employer in managing health and safety of the workplace. Wala kang direct liability. pero may indirect responsibility. Ang, ang responsibility mo is to act as principal consultant and assistant ng iyong employer in managing health and safety of the workplace so that the employer can furnish a workplace free from hazardous condition. So ngayon, ang tanong dito, nagkaroon ng COVID, do you have an advisory capacity? Di ba? Nakalagay yun sa 1047.2. Safety man must have an advisory capacity diba? in all aspects pertaining to health and safety of the workplace. So, ang ipig sabihin, kung wala kang in-advice na matino at kayang patunayan ng employer yan, damay ka. Pero kung hindi kayang patunayan ng employer na wala kang in-advice at meron kang proof na nagbigay ka ng advice at hindi nila sinunod, And your advice is possible to be considered as maganda. Diba? Maganda ka nuwari. Eh, based on assessment, talagang dapat, dapat ginawa yun. At hindi ginawa ng company. It means, siya lang ang may liability. You need to prove that. Kailangan magpatunayan mo yun. Okay? Mm-hmm. Uh, I want I want uh, the help of uh ito, uh, Mark Mark Ramos please kasi uh, natutuwa ako sa mga comments po I like your comments okay. ito, uh, Mark I will give you a link ito yung link pasok ka dito gusto ko lang i-share mo sa akin share mo sa mga kasama natin. Kasi pipili ako dito eh. Based on your type of comments kung paano kayo mag-comments. Gusto ko lang i-share nyo yung inyong journey as a safety, yung mga issues na na-encounter nyo, paano nyo siya na, na-solve yung problem. This will, uh, pipili lang ako ng tatlo. So isa si Mark Ramos. I like that. And habang hinihintay ko na po kung pumasok si Mark, uh, I want to answer this uh, question ni, ni ano, Yes, uh, ETP. I believe uh, PP is the most expensive control we have. Kaya kahit sa workplace namin, kung hindi kailangan ng PPE, hindi pa kailangan. Very good. Kay Ryan Ramirez, follow-up question po. If my accident is there, sino si CCCM? O huwag mo lang problema niyong CCCM. Kasi parehas yan. Diba? Ang tanong dyan, kung ako yung judge, ha? ito lang, simple. Number one is kung sino yung decision maker doon sa sanya. So, ngayon ay project manager, siya yung mananagot. Number two, sino ang advisor ng project manager in terms of safety? Yung lead safety officer. Now, yung lead safety officer, kailangan niyang patunayan na mayroon siyang ginawa. E eh, kung wala kang ginawa, o oh, sige, walang, per, walang PO or permit to operate. May ginawa ba si safety? Anong ginawa mo? Kung wala kang ginawa, hindi pa pwedeng sinaway mo lang. Don't allow it to happen. Do something else. Kung hindi siya makinig sa'yo, okay. hindi naman talaga makikinig sa'yo, hindi mo yung tauhan. Diba? Ang kailangan mong gawin is to advise them. Give them options. Okay. Kung hindi kayo makakakuha ng permit, ito yung mangyayari. At kapag may nangyayaring accident, ito yung kalalakasan. Pare-pare, hindi pa pwede mong sabihin na ligtas na kasi sinita mo. 
hindi yung excuse para sabihin na ikaw ay safe ka na. Ang ilang may gawin ka, consultant and principal assistant ko, advisor ka. Pag hindi mo yung ginawa, then wala akong magagawa. Uh, I mean, dadamay ka talaga. Kahit sa ang pangkorte makarating yan, kasama ka sa, hindi issue dito yung CCC. Ang issue dito, yung penalty kasi meron tayong 11058. Diba? Meron tayong 11058. Yung penalties. So, ngayon, ang issue dito is yung kapag ang violation is not resolved into a criminal liabilities. May kulong to. Lalo na kung wala ka naman pabayad sa penalty. Diba? Kapag wala ka pabayad sa penalty, that is what will happen. Uh, sabi ni Joe, marami sa sa advice and tips sir Larry, hindi lang para sa mga baguhan ang advice mo, hindi para sa akin. O oh, yan. So, salamat din. Walang ano man yun. Is this webinar o a series webinar? Uh, magkakaroon tayo ng iba't ibang webinar pero hindi ito nakasiris. Okay? So, ibig sabihin, if you are willing to join on other webinars, join na kayo. Walang problema. Register lang ulit kayo. Kay Jason, sabi ni Jason, maraming salamat. So, meron tayong 15 minutes pa. Well, compensated in CEDP from all of the leading pharma worldwide. Wow, very good. Assessment din, nagpangat sa akin. Share ko lang. Backfield. Ah, okay, very good. Ito pa, sige. Para mas maganda yung sharing ng CEDP, ito yung link. Paso ka dyan. Labas ka din sa... Pasok ka dyan sa link na yan, labas ka dyan sa, sa webinar natin, dyan ka pumasok na yun sa link, and mag-share ka ng iyong experience kung paano nakatulong yung assessment sa iyo at paano mga dyan. Okay? Ito, si Mark Ramos nakapasok na. Untayin ko na lang yung mic. Oh, sige, pwede mo nang i-unmute, Mark. If you don't want to have your, your video, okay lang. Pero mas mabuti kung gusto mo may video, mas maganda. Okay? Sige, para <clears throat> si Mark na lang makita niya. Go ahead, Mark. Gamos. <laughs> Medyo hindi ako ma medyo hindi ko ma-connect yung camera ko sir. So you better turn off your ano, your video na lang para may visual sila kahit pa. Hello po. Hello. Naka-mute yata ako, sir, sa inyo. Sige, sige, sige. Go ahead, yun. Share mo lang. Share mo lang, Mark, yung iyong... Naka-mute yata ako, sir, sa inyo. Ah, hindi. Pakinig ka. Pakinig ka namin. Pakinig ka. Ah, may konting delay lang. Ito mo yung ano, para yung tumitibok-tibok yung, yung profile, yung, yung ano yun. Ah, uh, may konting delay lang. Sige, share mo na yung ano, yung yung journey. Okay. Uh, good evening, fellow, ano, fellow safety officers. So, at first, no, ang nag-start ako as uh, safety officer sa isang construction industry. So, ay nahire ako, nabola ko yung HR. <laughs> Kasi, why? Because uh, ang hawa ko that time is only Bosch certificate and now, and that time, 
pumapasok, papa, ang papasokin kong industry is construction industry. So, luckily, nakapasok sa isang may pangalang kumpanya. And doon nag-start yung uh, journey ko as safety officer. So, at first, talagang mahirap. Talagang minsan masasabi mo na talagang uh, less priority ka. Ganun eh, ganun kapag uh, bago ka, mababa yung sahod mo. Hindi ka masyado pinakiinggan. So, medyo parang nakikipag-compete ka sa operation and sa management. But then, if you're going to look at the big picture, so, learn how to work with top management. Okay, sabi nga doon, nabasa ko sa isang comment, dapat matutunan mo to work with them, to work uh, with common interest. So, as I've said, uh, part pa rin tayo ng company. So, kung ano yung mangyari sa kumpanya, pag analogi yan, wala rin ipapasahod sa'yo yan. So, you better support. Okay? Dapat supportahan natin sila. And uh, yung rule na isinet, para sa atin, yung ruling na isinat para sa atin is uh, maging advisor. Sabi, pagka ganyan, mabigat na responsibilidad yan. So, that means, maging bukol ka dapat ng karunungan. Okay? Hindi naman dapat alam mo lahat, but then, dapat hindi ka tumitigil mag, mag-aral. O, aralin kung paano ba nag, ano, kung paano ba kung paano ba nag-work yung, ano ba yung kultura ng kumpanyang dadapuan mo. So, sa pamamagitan nun, magiging, magiging successful ka as uh, safety officer. Yung mga challenges along the way, talagang, ano yan, talagang may encounter mo. No? Hindi, ka, hindi ka magiging, uh, sabi nga, yung calm Uh, ocean cannot hindi hindi yan mga kapag hindi yan makakagawa ng skilled sailor so dapat may mga challenges na may encounter ka so natural yan no? uh, so ngayon nasa ITBPO industry ako so i was assigned somewhere in uh, Alabang so prior doon no? from construction industry napunta ako sa logistics then ngayon sa ITBPO industry. So last year, so um bigay ako ng example sa sa ano. Uh, merong uh, pangyayari sa company na kung saan uh, at was November and merong ah October and yung isa sa usual na activity ng company is yung trick or treat. So yung building i e bago. So, tenant lang kami doon sa building. Meron kaming uh, tatlong floors na inuokupahan. So, bago yung building, yung some part of the building is uh, bare pa. May mga basa halata mo na merong construct na ang construction is uh, ongoing literally. May mga may mga alikabok pa sa labas. So, ang matino lang na itsura yun sa amin. So, merong isang uh, tested na elevator. So, nasa 8th floor kami. 8th floor, 9th floor, and ground floor. So, ang operations is usually nagmamaterialize siya sa 8th floor. So, meron kaming isang tested elevator uh, calibrated. Okay. Ang building ay merong sham na elevator. So, we have uh, 400 employees. And yan yung dyan yung nagsimula yung ano namin yung discussion namin as ano <laughs> sa company dahil kailangan ng dahil uh, sa magaganap na trick or treat so ngayon ang gusto nila so free for all so dapat yung mga gusto magsama ng bata sa company okay lang okay lang heaven is the limit so, sabi ko teka muna so, hindi ko gustong hindi mangyari yan No? Ang gusto ko, lagyan natin ng control. Bakit? Kasi yung threshold ng elevator mo na isa, yung tested mo na isa, kapag ka humigit doon, yun sa dami, yun sa ina-accommodate niya na bilang ng tao o na daily basis, kapag ka, na, kapag ka nagkaroon ng problema yun, 
hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin responsibilidad ang mga ma-accident doon. Sabi ko, on the other hand, yung mga tested and calibrated elevator nga nag error no? So, hindi yan, hindi guaranteed yung certificate na meron tayo, no? Para para masabi natin 100% na tayo na ano, na walang dapat alalahan when it comes to safety, no? Ang sabi nila, ang sabi nung employee engagement team is ah itutuloy namin 'yan. Nakausap na namin yung yung boss mo. So, okay. So, we are uh, nag-uusap kami through email ha. Then ni-replyan ko sila with a waiver <laughs> na ibinabato ko sa kanila yung full responsibility na ipinaliwanag ko yung potential risk. No? At yung pwedeng mangyari, pinaliwanag ko uh, through their native tongue. At uh, as sabi ko sa kanila, sabi ko kasi sa kanila as your safety officer uh, as, uh, as a safety officer na ipinagkatiwalaan no, ng company, hindi ako pumapayag na mangyari yan. And again, hindi ko gustong mangyari yan. Ang gusto ko, lagyan natin ng control. Let's say sabihin natin limang pulang no, para mamanage ka ako natin. Eh, gusto nila, heaven is the limit. Well, sabi ko, wala akong magagawa yan. As, as, as your safety officer, hindi ako pumapayag na mangyari yan. So, dun kami, <laughs> medyo madugo yun. Okay, medyo madugo, pero uh, napapayag sila. Yun nga, again, uh, nasa tamang pakikipag-usap yan, tamang justification. So, hindi tayo parang parang police. No? Again, we are advisor, hindi tayo policeman, hindi tayo fireman. No? We, have, we have to be, ano, we should be proactive thinker. No, instead of being reactive na kung nandiyan na yung problema tsaka tayo mag react mas smart kasi yon at mas nakikita ng kumpanya okay. yes sir that's all medyo mahaba na ito junior ni uh, no, kasi itang kita talaga kung bakit naging uh, Ah, uh, ayun sala. Salamat Mark sa iyong comment at uh, sa iyong shinyo. Napakaganda at saka napakaliwanag. Ngayon na hindi na namin kung bakit you are well compensated kasi your value is something that is on the next level. Di ba? So yun kasi yung 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 kasi yun na eh, yung kasi yung nakikita ko dito na 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 naging value ni Mark doon sa kanyang papa. And I, I wish, of, of course, na lahat ng mga safety at saka yung mga bago man o katihan na aim to put value on everything you do. Diba? Tingnan mo dapat naka-align sa objective ng company mo, yung objective ng bawat kinagawa mo. Yun yung nakita ko sa kanyang sinaya. If you understand what, what he has said, uh, talagang naka-align doon sa purpose of the company, how they are going to prevent possible losses and uh, prevent, hindi preventing accidents lang talaga, hindi preventing possible losses of the company that will reduce the income or profitability of the company. Okay? So, yun. Thank you very much, Kay Mark. And I wish, wish ko sana marami pa tayong oras. Kaya lang, as I have said, our webinar today is until 10 p.m. Now. So, uh, maraming salamat po ni Mark. Maraming salamat sa lahat ng mga gawin. I'm just going to wrap it up. Okay? Thank you, sir. Yung, yung salary mo, dari, hindi, hindi barat ang company. Walang company na hindi tayong mag-asweldo ng company. It Tama. It depends Tama. on what you are going to offer. Ano ba yung ilalagay mo sa table? Ano yung i-offer mo sa company? Yan ang ibibigay sa iyong bayad. Hindi pa pwedeng bibili ka ng high table fuel or petrol pero ang ang bayad lang ay eh, pang diesel di ba so kailangan kasi sir magmatch yung dalawa kasi otherwise you are under under uh, underrated eh hindi naman wala namang underrated dito maaring marami kang ginagawa pero wala dun ng may value or kung may value yun yung reason 
So, yun, maraming salamat kung sa mga sa mga nag-attend and I wish meron kayong natutunan dahil uh, eto nga yung ating gustong mangyari na makapag-share and uh, at least kahit pa paano itong common issues ng mga safety professional and kung pa paano mo gagawin mas kapakipakinabang ang iyong ang iyong uh, career sa safety at makuha mo yung at makuha mo yung return na ini-expect mo sa inyong company yun yung yun yung dapat na uh, meron ka yun ang dapat na paghandaan mo yun ang dapat na win work out natin so para dun sa mga nagre-request okay doon sa mga gusto uh, i mean sa mga nag-expect na meron pa ba tayong sunod na webinar I am just going to announce here. Sa Facebook page po natin, sa Safety Officer Philippines, kung hindi pa kayo part or follower ng Safety Officer Philippines, mag, mag-join na po kayo. Mag-follow kayo doon. Kasi this is what will happen. Magkakaroon tayo ng live events po or live, uh, live session, Facebook live, na mag interview tayo ng mga kapwa Safety Officers. Gaya ng ginawa natin kay Mark. Okay? Gusto ko man na yung iba pa ay may interview rin natin at makapag-share. So, tatanungin natin sila. I will prepare several questions and they will answer para mas maging maliwanag sa mga, ano, sa mga, sa mga, uh, sa mga ma- mag- makikinig o magpa-participate to the live session. Yun ay Facebook Live na ordinaryo lang ng usapan para siyang tawa, ang tawag natin sa programa ng is SO Pilipinas live show. Okay? So, para hindi siya webinar. Unlike here, ito webinar type kasi meron tayo talagang pinupuntir yung topic and meron tayong objective na kailangan matutunan ng bawat isa. Ang sunod po natin webinar ay yung tinatawag nating new normal safety programming. Wala pa tayong schedule because we are preparing the content of this webinar. Uh, pero probably this will happen next week. Okay? So, standby lang kayo. Ipinupost naman natin yan sa Facebook page. Sa, sa Facebook, anywhere in Facebook, masishare yan. So, watch out lang kayo and then try to register kung interesado kayo. Kasi mas gusto naman natin, gusto natin makita. Pwede madali lang eh. Kung pwede natin gawin sa Facebook eh. Kaso, ang problema lang sa Facebook, okay, uh, merong mga limit, uh, may mga limit at saka masyadong overcrowded doon sa Facebook. Pero, Di ba, meron kayo, meron kayo siguro napapanood yung usapang safety sa radyo, yung usapang safety ng mga iba pang mga safety practitioners dito. Hindi natin kinukumpetensya yun, pero yung sa ating SO Pilipinas live uh, discussion ay parang interview ng mga, ng mga successful safety professionals or safety officer ng Pilipinas para pwede nyo, para maging guide ng bawat isa na makikita. So, isa yun sa programa na ating ipinupush para mas marami tayong matulungan. Ang schedule natin ng ESCO Pilipinas Live Discussion is every Wednesday 8pm at every Saturday. So twice a week meron tayong ESCO Pilipinas Live Discussion and yung webinar naman natin dito sa Tuesday uh, ay uh, expect nyo, hindi na hindi all the time ako. Um, ang next session natin about the new normal safety programming may tatlo tayong speaker. So there will be different uh, presentation. Isa yung sa akin, and then may dalawa pa tayong mga kasama regarding the safety programming in the new normal. Kung paano natin i-reprogram yung safety natin na dati natin ginagawa ngayong pagbalik natin sa new normal because hindi talaga ito normal. Hindi ito yung normal nating situation. Okay? So paano natin i-detail to yung mga techniques na pwede nyo i-apply to mga programa na pwede nyo ipa-implement, yun yung ating pag-uusapan sa next webinar. Yun ay under suspect, hindi yung sa Facebook live discussion. Sa Facebook live discussion, there will be something else that we are going to talk about. But most of the time, the journey of the successful safety officers. At kahit hindi, yung mga bago pa lang kung paano sila nakapag-start para mag-guide yung bang mga safety officers na bago pa lang papasok sa larangan ng safety, malaman nila yung mga teknik kung paano makapasok. Dahil ang problema natin, di ba? naging negosyo na yung boss ed course, training ng training itong mga STO. Di ba? 
Pero hindi naman, kung mapapansin mo, ang hirap pumasok. Ang hirap pumasok ng trabaho pa. Because they are creating incompetent safety officers. Doon na lang namumod sa site. Kaya ang problema, pagpasok pa nila doon, doon sila magsasakit. Eh bakit hindi natin solve it from the very beginning? Gawa na natin ang paraan. So the only way that we can do is to is to create a way na madagdagan natin ng kargada yung mga bagong mag ng safety. Okay? So maraming maraming salamat sa inyo. I'm just going to wrap it up itong iba mga questions na hindi ko na nasagot. Okay? Pagbabasihan na lang natin probably we are going to post it in Facebook kung ano yung sagot sa mga tanong kay Jonathan and Preyo since PP is the last line of defense does this mean we are no longer considering it an instance that the hazard is removed. Of course, kung remove na yung hazard, there's no risk. Kung there's no risk, PP is not required. Unless there is another hazard that will introduce the same type of risk. Na ang same type of control, ay eh, yun pa rin related doon sa PP na yun. So magandang gabi sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. And I hope you enjoyed this discussion, this webinar. At sana meron kayong sana uh, makatulong kayo makapag-strategize yung idea na meron kayo kung paano natin malalabanan itong kasi delikado itong ating sitwasyon ngayon. Parang babalik tayo sa normal pero hindi pa rin naman talaga totally, uh, totally uh, out yung tinatawag natin pandemic issue or crisis. So, pag-post na lang po yung future schedule, of course, we are going to post it. So thank you po sir sa webinar, sir. Maraming maraming salamat po. Walang anuman. I'm just doing this to help each and everyone para ayoko kasi, ito yung ating objective. Ayoko na meron isang safety officer na sumusweldo ng napakababa. As much as possible, if we can do, diba? help each other, be uh, maging well compensated ang bawat safety officer at maging highest paid profession ang safety officer na minsan ang nangyari dahil naranasan namin yan, naranasan ko yan minsan ang naging mataas at highest paid uh, profession ako kaya ako lumipag dito pero nalulungkot ako sa sitwasyon ngayon kasi ang dami kong naririnig na napakababa ng sweldo kadebe ng mga skilled worker or baka nga health pa So, yung maraming maraming salamat sa inyo. I hope you enjoyed this webinar. And uh, of course, I want to see you soon again in our future webinars. Thank you and God bless to everyone.